대학 혁신의 필요성은 우리만의 일이 아닙니다. 미국 서부에 위치한 애리조나 주립대학. 그간 큰 주목을 받지 못했던 이 대학은 최근 미국 대학 혁신의 상징적인 사례로 주목받고 있습니다. 2017년 미국에서 가장 혁신적인 대학 1위. 세계적인 명문대 하버드와 스탠포드, MIT를 제치고 당당히 1위의 이름을 올렸죠. 이 놀라운 성과를 이끈 것은 2002년 부임한 마이클 크로 청장. 그는 한 명문대 재직 경험에서 대학 혁신이 어려운 근원적 원인을 찾아 풀어냈습니다. The more established or older universities, or those universities which which are consider themselves to be elite in quotes, some people in universities in particular they want to argue against all change. They're very conservative in that sense. And that most universities are trapped inside bureaucratic models. They look more like the government. They look like agencies of the government that move more slowly and can't adjust and can't adapt. 15년 전 애리조나 대학은 어떤 모습이었을까요? 연일 파티가 끊이지 않아 파티 스쿨이란 별칭을 얻었고 미국에서 최고로 잘 노는 대학으로 뽑혔죠. 수업의 질은 낮았고 학업을 포기하는 학생도 부지기수였고요. 한때 술독에 빠진 학교로 유명했던 애리조나 주립대. 하지만 계속된 노력으로 2012년부터는 오명을 벗고 가장 혁신적인 대학으로 거듭나기 시작했습니다. 현재 애리조나 주립대학은 최첨단 연구의 신기지로 떠오르고 있는데요. 이 대학 연구팀이 뇌파를 이용해 드론을 조종하는 기술을 개발해 세계를 또한번 놀라게 했습니다. So we started this collaboration about three years ago through a funding that we got from DARPA and Air Force, and so far we have been testing in the lab the this control interface between a human pilot and multiple drones. 이 괴짜 총장의 혁신은 사상 유례가 없는 방식이었습니다. 기존 교수들의 반발에도 불구하고 80여 개의 전공을 통폐합하고 20여 개의 전공을 신설했습니다. 서로 이질적인 학문을 융합해 세계에서 유일한 전공을 만들어내고 기존 강의 중심에서 탈피해 새로운 수업 방식을 도입한 것이죠. 그럼 수업은 얼마나 색다를까 궁금해지는데요. 로봇을 만들고 있는 학생들. 그리 고도의 기술이 필요한 로봇처럼 보이진 않습니다. 알고 보니 이 수업은 단순히 기술을 뽐내는 로봇을 만드는 게 목적이 아니랍니다. 미로처럼 만든 도로에서 로봇이 장애물을 피해 거동이 불편한 승객을 안전하게 데려다 주는지 테스트하는 과정입니다. 애리조나 주립대학의 모든 수업은 팀 프로젝트로 진행되는데요. 학생들 스스로 세상 속에서 문제를 찾고 해결하는 과정에 집중한다고 합니다. Is it going to automatically drop off? No, not yet. Okay. Not all teams succeed in the in the entire project, but that's not the important part of the project. It's the the effort put into it and learning the engineering design process and following that and understanding how to apply it to solve complex problems. So it's switching back and forth really fast. I don't know why it's switching. That could cause some problems. 수업에서 교수는 강단이 아닌 학생들 사이에 있습니다. 가르치는 대신 지켜보는 역할이죠. I'm trying to just help each team and help each individual learn that next piece of 
you know, engineering and problem solving. And, and so each student can advance as far as that individual student is capable. 애리조나 주립대학은 미 항공우주국 나사와 다수의 우주 탐사 프로젝트를 진행하고 있습니다. 그 비결은 다양한 전공을 연결하고 융합할 수 있는 능력을 인정받았기 때문이죠. 그 선두엔 지구와 우주 탐사 학부가 있습니다. 이 학부엔 기상천외한 과목이 있는데요. 지구에 생명체가 없다면 이 질문 하나가 한 학기 동안 배우는 수업이라고 합니다. 교수는 질문을 던질 뿐 학생들은 토론을 통해 각자의 답을 찾는 여정을 시작합니다. 이 과정에서 기발한 발상이 나오고 문제 해결력을 키우게 되죠. It's a model where uh, no one in the class knows the answer that we're seeking over the course of the semester. So instead of having a sort of adversarial classroom where here I am, the professor, professing to the students who accept the information and then they give me something back, instead we're all on the same side looking outward at a different question. It's actually really inspiring when no one knows the answer and we're all practicing the art of learning an answer. 천문학과 지질학 등 무려 16개 학문이 융합돼 탄생한 새로운 전공. 수업은 하나의 질문에서 시작돼 꼬리를 물고 이어지는 질문을 따라가며 다양한 영역을 넘나들게 되죠. So continue, 너무 폭넓은 공부라 막막할 법도 하지만 학생들은 어떤 대학에도 없는 이 수업을 듣기 위해 일부러 애리조나 주립대학을 선택하기도 합니다. Sure, number one in innovation, that's what they say. Yeah, I've only been here a couple months. But they're poking into a lot of subjects that aren't traditionally poked into. They're, they're approaching it in a way that lots of other schools aren't. I got here and I had the option to move around in different directions and pick my own way to get there. 애리조나 주립대학만의 혁신적인 커리큘럼 중 하나가 바로 프로모드. 공학을 전공하는 1학년을 대상으로 하는 프로젝트형 수업입니다. 프로모드는 공학과 커뮤니케이션 등 3개 과목이 합쳐진 수업입니다. 학생들은 이 프로젝트를 통해 진짜 세상을 경험하고 배운 지식을 적용해 지역 사회의 문제를 해결해 나갑니다. So in this class we're making a project to design an intervention that gives clean and accessible water to a setting in Baran. It's a small village of around a couple hundred people. And so we want to build an intervention that's accessible, affordable, and it's very safe for the people who are using it. 일명 깨끗한 물 프로젝트를 수행 중인 학생들. 저렴하고 쉽게 만들 수 있는 이 정수기가 성공한다면 물 문제로 고통받는 이들의 삶을 바꿀 수 있겠죠. So now we're making the, these buckets. We're gonna make holes and make funnels like these ones right here, and then we're just gonna filter the water from the top all the way through the bottom, and it's hopefully gonna make the water more sanitary. 애리조나 대학의 수업 혁신은 이곳 스카이송에서 꽃을 피우고 있습니다. 수업 중에 나온 아이디어들이 세상을 바꿀 기술로 실현되는 거죠. 2008년 문을 연 이곳에서 실제 수많은 기업이 탄생했습니다. 스카이송은 혁신적인 산학협력 모델로 주목받고 있는데요. 학생과 교수, 지역의 기업 관계자들이 협업 공간에서 모임으로써 상상 이상의 시너지 효과를 만들어낸다고 합니다. There are many new ideas that are coming in in just this overall environment. If ASU is the kind of place that says, we welcome you, we welcome your ideas, we want to engage with you, we would like you to develop your venture because it's for the greater success overall, there's a virtuous cycle that happens. So there is something about the fact that there's a, a, a give and a flow, right? So the students generate ideas, the faculty generate ideas, the faculty try to shape the ideas as well. Students give the faculty more ideas. 현재 대학원생이자 CEO인 헤더 씨. 평범한 자전거를 기발한 아이디어로 변신시켰죠. 
핸들을 손쉽게 끼우고 뺄수 있게 하는 발상. 이런 생각은 왜 하게 된 것일까요? Billy bars is a space saving device. So by taking off the handle bars, you eliminate over 14 inches. So like in a scenario where you're in an apartment or something, this now can sit right up against the wall or on the wall. So that when you're going through your house and stuff like that, you're saving a lot of space. 중국을 여행하던 중 자전거 주차 문제가 심각한 걸 보고 떠올린 아이디어가 창업으로 이어졌습니다. 대학 수업에서 배운 걸 실제 세상에 적용한 성과죠. 혁신적인 아이디어 하나로 거액의 투자를 받았다는 젊은 사업가. 자그마치 10만 달러. 한화로 치면 1억 원의 투자를 받은 겁니다. 대체 어떤 아이디어일까요? Um, what you see here is uh, the device is called Skylife. Um, it'll be the world's fastest and the most powerful device to treat jaundice in infants. 저렴하고 휴대가 가능해 개발 도상국의 아기들이 쉽게 치료받을 수 있도록 한 겁니다. 이 아이디어를 제품화해 창업할 수 있었던 건 스카이송의 지원 덕분이었다고 합니다. I think uh, one of the unique qualities about ASO is um, It's not just about supporting entrepreneurs, but it's about it's also about ASU having its own culture of entrepreneurial thinking. So ASU itself functions like a startup. 대학의 수업이 바뀌며 애리조나 지역 사회까지 변화는 들불처럼 확산됐습니다. 새로운 기업이 탄생하고 수많은 일자리가 생겼죠. 오늘도 이곳에선 진짜 세상에 부딪혀 창의적으로 문제를 해결하는 인재들이 자라고 있습니다. Even in, you know, if they're an employee for a large company moving forward, um, even if they decide themselves that they'll never become an entrepreneur, they'll never want to remain the CEO or a founder, all of those skills, identifying problems, understanding needs, understanding how to meet those needs, solving for X, building teams, working together to, you know, uh, even promote those ideas, all of those are transferable, not only for future employment, but also for your life. that you become the master of solving any problems that you might see. Anytime you try to bring about change in anything, there's going to be people that oppose the change. And so what I said along the way is um, we're changing, and we're changing to be better servants to our students. We're changing to produce better solutions for our society. We're changing to make sure that we can have economic growth continue to accelerate. and not leave people behind. We need to change if we want everybody to be employable and have jobs and have meaning and purpose to their lives. And so if you want to do all these things, we need to change.